வெரி குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து டீலிங் வித் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் ஸோ நிறைய பா பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த ஸ்கின் வில் பி வெரி சென்சிட்டிவ்ங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்னென்னா நான் என்ன போட்டாலும் ஃபேஸ் தான் எனக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது டாக்டர் உடனே இந்த சென்சிட்டிவ் ஆயிடுது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது பீப்புள் ஹூ ஆர் பார்ன் வித் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அதாவது அவங்களுக்கு தன்மையே அப்படி தான் ஸ்கின் ஃப்ரம் த பிகினிங் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டாவது அவங்களே வந்து அந்த சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னை உருவாக்கிக்கிறவங்க அது என்னன்றதை நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ யாருக்கு வந்து இந்த தன்மையோட அதாவது ஃப்ரம் த பிகினிங்கே வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க யார் மெயின்லி வந்து ஆஸ்மேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஓர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆஸ்மா ஃபேமிலியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்கின்னும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து அலர்ஜி எக்ஸிமா இது எல்லாமே வந்து வந்துடும் எஸ்பெஷலி கண்ணை சுற்றி வாயை சுற்றி மூக்கு சுற்றி எக்ஸிமா வந்து ஈஸியாக வரும் இல்லை குழந்தையிலேருந்தே வந்து உங்களுக்கு சீக்ஸ் மேலே வந்து ரொம்ப ஒரு ரெட்னஸ் ஒரு ட்ரைனஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தே வில் ஹாவ் ட்ரை ஸ்கின் ஆல் ஓ த்ரூ அவுட் த லைஃப் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம ஏட்டோபிக் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் ஏட்டோபிக் டெர்மடைட்டஸ் இல்லை சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் ஸோ இது தவிர வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பீப்புள் ஹாவ் ஒரு ரெட்னஸ் அதாவது இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெட்டாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ரொம்ப ஃபேராக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஏரியா இங்கே வெயிலில் போனாங்கனாலோ இல்லைனா வந்து ஒரு காரமாக ஏதாவது சாப்பிட்டாங்க இல்லைனா வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆனாங்கன்னா உடனே ஃபுல்லாக இந்த இந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே செவந்து போயிடும் இவங்களுக்கு ரொசேஷியா அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது இங்கே இருக்கிற ரத்த குழா அந்த சீக்ஸில் இந்த சென்ட்ரல் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபேஸில் இருக்கிற ரத்த குழாலாம் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ரத்தம் அதிகமாக அந்த இடத்துல கசைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாவது ஒரு இமோஷன் இருந்தால் கூட தேவ் கெட் வெரி ரெட் இந்த ஃபேஸ் இது வந்து ரொசேஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுமே பார்த்தீங்கன்னா தேர் பார்ன் வித் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அவங்களால சட்டனி எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது தே கான்ட் ஈஸிலி சூஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கும் யார் வந்து இந்த ஜெனடிக் தன்மை இருக்கிறவங்களை விட்டுருவோம் நம்ம அடுத்தது வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னை உருவாக்கிக்கிறவங்க இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸஸாக வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸில் வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸை ட்ரை பண்ணுறவங்க இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னுட்டு வீட்டில் இருக்கிறதும் சரி வாங்கி போடுறதும் சரி நிறைய அடுக்கி அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஃபுல்லாக அண்ட் தேவ் கீப் ட்ரைங் நியூ திங்ஸ் இந்த வருஷத்தில் எப்படி வந்து ஃபேஸ் டேமேஜ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இஃப் சப்போஸ் யூ யூஸிங் நியூ திங்ஸ் இல்லையா இப்போ வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் மேக் யூர் ஃபேஸ் ஒரு ஸ்கின் வெரி சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் தான் வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு அது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் மாதிரி ஆயிரும் கொஞ்சம் என்ன வடிஞ்சாலும் இம்மிடியட்டாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் நிறைய சோப் யூஸ் பண்ணுறவங்க இதில் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஃபேஸில் இருக்கிற மாய்ச்சர் கண்டென்ட்லாம் போய் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஆரம்பிச்சிடும் செகண்ட்லி வந்து எக்ஸ்போலியேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கரக்கரான்னு ஏதாவது வீட்லேயே எதிர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எனக்கு கடலை மாவு அது இதுன்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு கலவை ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து இதோட பாட்ஸம் எக்ஸ்போலியேட்டிங் க்ரீம் இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே உட்காந்து ஃபேஸை போட்டு தேய் தேயும் தேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க நான் எப்படியாவது ஃபேர் ஆகிற போகிறேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டே பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்கின்னு வந்து எவ்ரி டைம் நம்ம அந்த எக்ஸ்போலியேஷன் அதாவது அந்த கரக்கரான்னு ஏதாவது ஒரு ரஃப் மெட்டீரியலை போட்டு தேய்க்கும் போது அந்த ஸ்கின்ல சின்ன மைன்யூட் கிராக்ஸ் வரும் இந்த கிராக்ஸ் வழியா உங்களுக்கு மாய்ச்சரும் எஸ்கேப் ஆயிடும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டேமேஜும் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்போலியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மல் ஸ்கின் டைப்ல ஒன்ஸ் அ வீக் பண்ணால் போதும் இதுக்கு மேலே ரொம்ப எக்ஸசிவாக பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் தான் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பண்றவங்களும் இருக்காங்க தேர்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரை பண்றவங்க அதாவது வந்து ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் தனியா அது தவிர வந்து ஒரு நைட் கிரீம் தனியா அதுக்கப்புறம் ஏ டே கிரீம் தனியா ஈவினிங் கிரீம் தனியா இல்லைனா வந்து யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை ட்ரை பண்ணுறேன்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க சி வாட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் ரெஜிமெண்ட் உங்கள் ஃபேஸ் ஸ்கின் கேர் ரெஜிமெண்ட்ங்கிறது சிம்பிளாக இருக்கணும் ஜஸ்ட் அ ஃபியூ திங்ஸ் இருந்தாலே போகும் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து நிறைய திங்ஸ் ட்ரை பண்ணுறே
சரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்கின் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எது போட்டாலும் எரியுது மூஞ்சி வாஷ் பண்ணால் எரியுது இல்லைனா வந்து சும்மா தொட்டாலே ட்ரைனஸ் இருக்கு அப் இல்லை ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ளேக்கிங்கோட இருக்கு ஃபேஸ் அப்படிங்கும் போது வாட் கேன் யூ டூ நம்பர் ஒன் என்ன ப்ரிவென்ஷன் பண்ணலாம் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் யூஸ் அ சன்ஸ்கிரீன் எப்போவுமே சொல்கிறேன் நான் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் ஸ்கின் டைப் இஃப் யூ ஹேவ் ட்ரை ஸ்கின் யூஸ் அ க்ரீம் பேஸ்ட் சன்ஸ்கிரீன் ஒரு லோஷன் பேஸ்ட் சன்ஸ்கிரீன் இஃப் யூ ஹேவ் வெரி ஆயிலி ஸ்கின் யூஸ் அ ஜெல் பேஸ்ட் சன்ஸ்கிரீன் சன்ஸ்கிரீனுங்கிறது கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டியது செகண்ட்லி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கிளென்சர் அதாவது யூஸ் பண்ணுற சோப் சி கிளென்சர் ஒரு சோப் இஸ் அன் ஆல்கலி ஜென்ரலி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி மேக் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஆல்கலைன் அந்த பிஹெச் பேலன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆல்கலைனாக போச்சுன்னா நம்ம ஸ்கின்னோட பிஹெச் வந்து அசிடிக் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் உங்கள் கிளென்சர் இருக்குனுமே தவிர ரொம்ப ஆல்கலைன் அதாவது செவன் செவன் எயிட்டுன்ட்டு போச்சுன்னா அது இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேஸில் ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் யூஸ் அ சோப் ஃப்ரீ கிளென்சர் இது பேர் சிண்டெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் இட்ஸ் கால்ட் அ சிந்தட்டிக் டிட்டர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இட் வில் பி அ பிஹெச் பேலன்ஸ்ட் கிளென்சர் அண்ட் தட் இஸ் அட்வைசபிள் ஃபார் பீப்புள் வித் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அண்ட் மோர் ஓவர் எத்தனை வாட்டி ஒரு ஃபேஸை வாஷ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் அ டே மோர் தென் டூ டைம்ஸ் யூஸிங் அ கிளென்சர் இஸ் நாட் எசென்ஷியல் ரெண்டு வாட்டி வந்து நீங்கள் சோப் ஒரு உங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் போட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சோப் ஃப்ரீ கிளென்சர் போட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சப்படி வெறும் வாட்டர் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸை அண்ட் த மினிட் யூ வாஷ் யுவர் ஃபேஸ் வித் யுவர் கிளென்சர் இமீடியட்லி மாய்ச்சரைஸ் த ஃபேஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம்மர் டைமில் ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப கிரீமி மாய்ச்சர் மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணாதீங்க பிசு பிசுன்னு இருக்கும் ஸோ யூ கேன் யூஸ் அ ஜெல் பேஸ் மாய்ச்சரைசர் அண்ட் தட் வில் பி சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் அதுக்கு மேலே உங்கள் சன்ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு தாராளமாக நீங்கள் வெளியே போகலாம் பட் மேக் ஷோர் தட் யூ யூஸிங் யூர் சன்ஸ்கிரீன் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோர் யூ கோயிங் அவுட் ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் டிப் அஸ் ஃபார் இஸ் கிளென்சிங் இஸ் கன்சர்ன் அது தவிர என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போலியேஷன் சி எக்ஸ்போலியேஷன் இஸ் ஓன்லி ஒன்ஸ் அ வீக் யூ டோன்ட் நீட் டு எக்ஸ்போலியேட் யுவர் ஸ்கின் எவ்ரி டே அதுவும் எக்ஸ்போலியேட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி வென் யூ ஹேவ் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் ப்ளீஸ் டாக் டு யுவர் டெர்மடாலஜிஸ்ட் பிஃபோர் யூ சூஸ் அன் எக்ஸ்போலியேட்டிங் ப்ராடக்ட் அண்ட் மைக்ரோ பீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி என்வரன்மெண்டல் ஹசார்டாக இருக்குது இன்னைக்கு ஸோ சூஸ் அ ப்ராடக்ட் விச் டசன்ட் ஹேவ் தோஸ் மைக்ரோ பீட்ஸ் யூ கேன் டூ யுவர் ஹோம் எக்ஸ்போலியேட்டிங் அதெல்லாம் பண்ணலாம் பட் வந்து என்ன ப்ராடக்ட் போடுறீங்கிறது உங்கள் இட் ஷுட் பி ஓன்லி பை யோர் டெர்மடாலஜிஸ்ட் அட்வைஸ் நீங்களாக ஹோம் ரெமெடிஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் தேர் ஆர் அதர் பீப்புள் ஹூ வில் சூஸ் இந்த நீம் அதாவது வந்து வேப்பில் அரைச்சி போடுறேன்னு வாங்க நான் வந்து மஞ்சள் போடுறேன்னு வாங்க இது எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பேக்காக போடுறேன்னு வாங்க தயவு செஞ்சு சமையலை வந்து உங்கள் சமையல் அறையில் பண்ணுங்கள் டோன்ட் டூ இட் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் ஓகே பிகாஸ் யூ நெவர் நோ ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த மஞ்சள் வந்து ஒரு கடையிலேருந்து வாங்கியிருக்கலாம் இன்னொரு நாளைக்கு வேறு கடையிலேருந்து வாங்கியிருக்கலாம் அந்த கலரிங் ஏஜென்ட் மஞ்சளில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மைட் அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்கின் மைட் கிவ் யூ மைட் பி கிவிங் யூ அன் அலர்ஜி அட்லீஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆர்கானிக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள் டோன்ட் யூஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கலரண்ட் அதிகமாக இருக்கிற மஞ்சள்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் நீம் லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு அரைச்சி மீ நீம் எல்லாம் ஃபேஸில் போடுறதுலாம் பண்ணாதீங்க ஈவன் நம்ம டெய்லி இந்த லெமன் ஜூஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப லைட்டன் ஆகும்ட்டு வந்து நான் டேன் குறைக்கிறேன்னு போடுவாங்க ஒரு நாள் என்ன ஒரு நாள் அது பேர்ன் பண்ணி விட்டுரும் ஸ்கின்னா அது என்னைக்குன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் யோர் ஸ்கின் மே பி வெரி சென்சிட்டிவ் தட் டே ஸோ அவாய்ட் யூஸிங் cooking items on your face as much as you can go by what your dermatologist says help take their help to choose the right products for your skin so we have spoken about moisturizing we have spoken about cleanser and exfoliation idu ellame vand and also night creams for people who are over 35 30 or 35 vand an anti aging cream in the regimen definitely vand podradhu avasiyam da but enna mari anti aging cream appdinu paathinga na choose one cream which has retinal dehyde which has a component called hyaluronic acid konja vand skin moisturizer um irukano anti aging component um irukano but that should be just one cream and that's more than enough adu vand night cream ah vechukonga ninga but idume vand you should make sure before you try any cream on make sure that you put it on in the part of the kai la vand potittu or one day wait pannunga edha allergy iruka enna abindu paathittu adukapra vand if there's no allergy then you can go ahead and apply it on your face and the other thing is நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாதது என்னென்னா சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க ஃப்ரேக்ரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கிறது கலரண்ட் அதிகமாக இருக்க
makeup it should be if you're on a, if you're somebody who are who's in front of the television or ninge vandha anuga professionally makeup based ah irukna adu vera vishayam but preferably except for your sunscreen and moisturizer you really don't need a daily makeup product because it blocks your pores too but adukku mela or foundation abdingiradu use pandradha which has a moisturizer and a sunscreen is completely fine if you want to use a daily foundation that is completely fine but you should make sure that you remove your makeup properly when you are removing your makeup make sure that you using products makeup remover which is water based not alcohol based so nariya cleansers toners moisturizer moisturizer right? cleansers and toners will have alcohol in it so alcohol free water based remove makeup removing products are use panninga na that will be more suitable for people with sensitive skin once you remove your makeup make sure that you moisturize your skin too with a gel based moisturizer so all these tips i'm sure will be helpful for you and uh, will help you uh, have your skin glowing and healthy and keep you away from all your sensitivities have a nice day